మన్నాను కురిపించినావు పండ నుండి నీడుచినావు మన్నాను కురిపించినావు పండ నుండి నీడుచినావు యహవాయిరే చూచుకొను యహవాయిరే చూచుకొను సర్వము సమకూర్చును మన ప్రభువును రక్షకుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి శక్తి కలిగిన పరిశుద్ధ నామంలో మన టీవీని వీక్షిస్తున్న ఆత్మీయులైన మీ ఎల్లరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరియు గుడ్ ఫ్రైడే ఈస్టర్ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం అన్ని నామముల కన్నా పైనామము కలిగిన నా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నిఘనమైన పరిశుద్ధ ఉన్నత నామమునకు లెక్కలేని స్తోత్రాలు నైనా ఈ దినకాల సమయంలో ప్రభు ఈ రీతిగా ప్రభు నీ సిలువ ధ్యానమును మేము ధ్యానిస్తూ అయా నువ్వు సిలువులో పలికిన ప్రభు మొదటి మాటను ప్రభు ధ్యానించి జ్ఞాపనం చేసుకుని చుండగా నీ దాసునైన నన్ను నీ సిలువు సార్ను మరుగుపరుచుకొని ఆత్మాభిషేకముతో నింపి అయా తండ్రి నీ కొరకునైన ప్రతినిధిగా వాడుకోండి ఇనుచును బిడలకు ఇనగల హృదయమును గ్రహించే మనస్సును దయచేసి ఇనుబుద్ధి కలగజేసి నీ ఆత్మ బలముతో నింపి నీ యొక్క ప్రభు తండ్రి క్షమ గుణమును మేము ప్ర ప్రచురపరుస్తుండగా అనేకులకు అటు క్షమ హృదయమును దయచేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి అనేకులు దర్శించండి సహాయం చేయమని నిలబడిన దాసును మరుగుపరుచుకోమని శక్తివంతుడు సజీవుడైన ఏసయ్య ఘనమైన పరిశుద్ధ నామలు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవిని ప్రజలారా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మనము సిలువను ధ్యానం చేసుకునే దినాలలో మనం ఉన్నాం లెంటడేస్లో మనం ఉన్నాం కొన్ని రోజుల్లో ఈ లెంటడేస్ను కూడా మనం ముగించుకోబోతున్నాం నలభై రోజులుగా సిలువను ధ్యానిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క మరణ పునరుద్ధానాలను జ్ఞాపనం చేసుకుంటూ అనేక రీతులుగా పిల్లర ఆయన శ్రమలను మనం జ్ఞాపనం చేసుకొని సిలువను ధ్యానం చేసుకుని ఉన్నాం ఆయన శ్రమలను ఆయన హింసను మనం జ్ఞాపనం చేసుకుని ఉన్నాం ఈ దిన మందు ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో ఈ సిలువ ధ్యానపు దినాలలో పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు యస్సు క్రీస్తు వారు పిల్లర సిలువం రాహునుపైన ఏడు విశేషమైన అమూల్యమైన మాటలను మాట్లాడి ఉన్నాడు ఆ మాటల్లో మొదటి మాత ఈ యొక్క సమయమందు మనము జ్ఞాపనం చేసుకుందాం పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి లోకాసు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగవ వచ్చినాన్ని మనం ఒకసారి జ్ఞాపనం చేసుకున్నట్లయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అక్కడ ఒక విషయాన్ని వాక్యములో నుండి మనతో మాట్లాడుతున్నాడు యేసు తండ్రి వీరేమి చేయించున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించమని చెప్పాను యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పిల్లరా శిలువము రాను పైన తనని హింసించి నిందించి అపహాసించి వేలన చేసి గాయపరిచి ముఖముపై ఊమి వేసి పలు రకాలుగా హింసించిన వారిని శిలువ మురానుపై ఉండి చూస్తూ ఆయన హింసించిన వారు అందరిని క్షమించమని తండ్రి అయిన దేవునికి ప్రార్థిస్తున్నట్లుగా ఈ లేఖనము చెలవిస్తుంది పిల్లారా తండ్రి వీరు ఏమి చేయించున్నారు వీరు ఎరుగరు వీరిని క్షమించము ఈ యొక్క మాటలో మనం గమనించినట్లయితే యేసు క్రీస్తు వారికున్న గుణ లక్షణాలలో అత్యున్నతమైన గుణలక్షణం ఏమిటంటే 
ఆయన దేవుడు అని చెప్పటానికి ఆయన దైవ కుమారుడు అని చెప్పటానికి ప్రియ దేవుని బిడ్డల ఆయనలో దైవత్వం ఉందని చెప్పటానికి పిల్లరా ఈ యొక్క లేఖనము చాలు మనకి ఈ లేఖనము ఏం చదివిస్తుందంటే ఏమి తెలియజేస్తుందంటే శత్రువులపై తనకున్న ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తున్నాడు శత్రువులపై తనకున్న ప్రేమను తెలియజేస్తున్నాడు ప్రియ దేవుని పిల్లలారా హలలుయ యేసు క్రీస్తు సిలువులో పలికిన ఈ మొదట మాటలో ఆయన హింసించిన వారిని నిందించిన వారి పైన హేళన చేసి గాయపరిచి ఆయన డొక్కలోను ఆయన చేతులకు చీలను నాటి కాళ్ళకు చీలను నాటి ఒకడి తక్కువ ముప్పై ఒకడి తక్కువ నలభై కొరడా దెబ్బలను ఆయన ఈ పంతటిని దున్నిన వారందరినీ చూచి ఆయన వ్యక్తి వ్యక్తపరుస్తున్నాడు ఏమని వ్యక్తపరుస్తున్నాడు అంటే పిల్లరా దైవ చిత్తాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నాడు ఎన్నో శ్రమలు వేదనలు సిలువునందు ఆయన అనుభవిస్తున్నప్పటికీ కూడా పరలోకమందున్న తండ్రికి కుమారుడై ఉండినట్లు ఆయన పిల్లరా శత్రువులను ప్రేమించుచున్నాడు మతీసు వార్త ఐదవ అధ్యాయము నలభై నాలుగవ వచ్చినములు ఈ రీతిగా రాయబడి ఉంది మీరు పరలోకమందున్న మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై ఉండునట్లుగా మీ శత్రువులను ప్రేమించండి మిమ్మల్ని హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చెయ్యండి అని ఆ లేఖనంలో రాయబడి ఉంది పిల్లరా ఈ లేఖనమును యేసు క్రీస్తు వారు నెరవేరుస్తున్నాడు ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు వారు పరలోకమందున దేవునికి కుమారుడు కాబట్టి ఆయన హింసించిన వారిని ఆయన నిందించిన వారిని ఆయనని హేళన చేసిన వారి కొరకు ఆయన ప్రార్థన జ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ఆయన శత్రువును ప్రేమించి ఆ శత్రువులపై నేరారోపాన్ని మోపక వారిని క్షమించమని తండ్రి అయిన యహోవా దేవునికి ప్రార్థిస్తున్నాడు ఆమె హలలుయ నిజంగా పిల్లరా ప్రభు శత్రువును ప్రేమించే ప్రేమించేవాడు కాబట్టే తండ్రికి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు వీరి మీద ఏ నేరము మోపమాకయ్యా వీరిని శిక్షించమాకయ్యా వీరిని క్షమించని ప్రార్థిస్తున్నాడు పిల్లరా ఈ సమయంలో మీకు ఒక మాటను జ్ఞాపన చేయమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నన్ను ప్రేరేపిస్తున్నాడు పిల్లరా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని గమనించినట్టే గేట్ అండ్ ఫర్ గెట్ ఈస్ ద న్యాచురల్ ఆఫ్ మ్యాన్ గివ్ అండ్ ఫర్ గివ్నెస్ ఈజ్ ద న్యాచురల్ ఆఫ్ గాడ్ పిల్లరా పుచ్చుకోవటము మరిచిపోవటము మానవుని యొక్క నైజం ఇవ్వటము క్షమించటము శత్రును ప్రేమించటము దేవుని నైజము స్తోత్రం కలుగునిగాక పుచ్చుకోవటం మరిచిపోవటం మానవునికి నైజం మానవుని యొక్క నైజం ఇవ్వటము క్షమించటము దేవుని నైజము ప్రియ దేవుని పిల్లారా హలోయ యస్సు క్రీస్తు వారిని మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసినట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యముల ప్రియ దేవుని పిల్లారా ఒక విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను వేద గ్రంథాలలో హిందూ మత గ్రంథాలలో కూడా ఒక మాట రాయబడి ఉంటుంది పిల్లరా దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ అనే మాట భగవద్గీతంలో రాయబడి ఉంటుంది సుష్ట దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ అనే మాటకు అర్థము సారాంశం ఏమనగా దాని భావము దుష్టుని శిక్షించు దుష్టుని శిక్షించమంటుంది కానీ దైవ చిత్తం అది కాదు పిల్లరా శిక్షించబడే వాడిని రక్షించాలన్నదే దైవ లక్షణము హలలుయా దుష్టుని దేవుడు పిల్లరా అలాగే దుష్టుని శిష్టుని ఇద్దరిని సమానంగా ప్రేమించాలన్నదే దైవ లక్షణము ఇది బైబిల్ యొక్క బోధ హలలుయ అందుకే శత్రువులను తను హింసించినప్పటికీ శత్రువులు ఆయన నిందించినప్పటికీ శత్రువులు అతని హేళ చేసినప్పటికీ శత్రువులు దుమ్మిగా ఆయన గడ్డం పట్టుకొని లాగినప్పటికీ ఆయన ఇంటికలు పట్టుకొని లాగినప్పటికీ ఏసును పిడుగుద్దులు గుద్దినప్పటికీ ఐదు శీలలతో ఆయన కొట్టినప్పటికీ 
డొక్కలో మల్లెపు బోటు పొడిచినప్పటికీ ఆయన రక్తము ఏరులై పారినప్పటికీ ఆయన అనేక రకములుగా ముఖం మీద ఊసి దూషించి ఆపాసించి వేళ చేసి నిందించి పలు రకాలుగా యేసుని హింసించిన వారందరిని చూచి తండ్రి వీరేమి చేయించున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించము చూశారా ప్రియా దేవుని పిల్లారా యేసు క్రీస్తు వారు క్షమించే హృదయుడు హలలుయ శిక్షించేవాడు కాదు శత్రుడు ప్రేమించేవాడు హింసించేవారిని హింసించేవారు కొడుకు ప్రార్థన చేసిన వాడు క్షమించమని తండ్రిని కోరిన వాడు ఈ మొదటి మాటలో శత్రులను ప్రేమించే మనస్సు గలవాడు ప్రియాదేవుని బిడ్డరా యశు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయనను అవమానపరిచి భూమి వేసి పిడిగుద్దులు గుద్ది కొరదాలతో కొట్టి ముళ్ళ కిరీటం పెట్టి ఎంతో భయంకరంగా ఆయన అవమానించి ఆయనను ప్రియదేవుని బిడ్డరా దూషించినప్పటికీ ఆయన హింసించిన వారి కొరకు ఏసయ్య ప్రార్థించాడు ఆయన అపహాసం చేసిన వారిని పిడిగుద్దులు గుద్దిన వారిని ఆయన క్షమించాడు ఆయన ప్రేమను తన దైవత్వమును వెల్లడపరిచినాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసినట్లయితే ప్రియా దేవిని సంగమ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన క్షమించుటకు సిద్ధ మనసు గలవాడు కీర్తనాకారుడు ఎనభై ఆరవ కీర్తనలో ఐదో వచ్చినలో ఈ రీతిగా రాయబడి ఉన్నది దేవుడు క్షమించుటకు సిద్ధ మనసు గలవాడు స్తోత్రం కలుగునుగాక పిల్లలు యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకంలో సజీవుడిగా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవించిన కాలంలో మూడున్నర సంవత్సరాల సేవా పరిచర్యలో ఆయన అనేక మందిని కోకొల్లలుగా ఆయన అనేక మందిని పిల్లర క్షమించాడు బైబిల్ గ్రంథం చూస్తే మార్కు సువార్త రెండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చినంలో పక్షవాయువు గలవానిని అని అంటాడు కదా పక్షవాయువు గలవానితో నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవి ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు వారు పిల్లరా క్షమించే అధికారం కలిగిన దేవుడు స్తోత్రం కలుగునుగాక అలాగే ప్రియుని బిడ్డరా పాపాత్మురాలని స్త్రీని క్షమించాడు ఆయన క్షమించే దేవుడు ప్రియా దేవుని పిల్లలారా అందుకే ఈ శిలువ మురాను పైన యేసు క్రీస్తు వారు మొట్టమొదట పలికిన ఆ మాటలో ఏమి కనబడుతుందంటే తన శత్రులపై తనకున్న మమకారము ప్రేమ ఆప్యాయత కరుణ దయ కృప కనిపిస్తుంది పిల్లరా అందుకే ఆయన కఠినముగా హింసించినప్పటికీ పలు రకాలుగా ఆయన్ను నిందించినప్పటికీ ఆయన వస్త్రాలు లాగేసినప్పటికీ ప్రియాదేవుని పిల్లలారా ఒకటి తక్కువ నలభై కొరడా దెబ్బలకు ఆయన ఈ పంత నాగల చాలవలే దున్నబడినప్పటికీ సొగసైనను స్వరూపమైనను లేనివాడిగా మారినప్పటికీ ఆయన అనేక రకాలుగా గడ్డం పట్టుకొని ఇంటలకు పట్టుకొని ఆయన యొక్క వస్త్రాలు లాగి ఆయన చేతుల్లో కొట్టి ఆయన కాళ్ళల్లో కొట్టి అనేక రకాలుగా వేసును చిత్రహింసలు చేసిన వారిని ఇలా చూస్తూ వారు వింటుండగానే ఏసు అంటున్నాడు తండ్రి ఈరేమి చేయిచున్నారు ఈ రమాయకులు ఈరేమి చేయిచున్నారు వీరిని క్షమించమని తండ్రి అనే దేవునికి ప్రార్థిస్తున్నాడు నిజమే నా ప్రభు క్షమరుదయుడు క్షమించడానికి సిద్ధ మనసు గలవాడు ఆయన కరుడు కట్టిన వాడు కాదు ఆయన కనికరము గలవాడు హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చేసేవాడు శత్రుని ప్రేమించిన వాడు ప్రియోధిని బిడ్డారా ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడాడు క్షమించుడి అప్పుడు మీరు క్షమించబడతారు మనం కూడా ఈనాడు క్రైస్తవ జీవితానికి ఆయపట్టు క్రైస్తవ జీవితానికి క్రైస్తవుని గుండు వచ్చిన మొట్టమొదటి గుణలక్షణం ఏంటంటే నైజం ఏంటంటే క్షమించే హృదయము క్షమించే మనసు క్షమించే హృదయము నీకు లేనప్పుడు నీవు క్రీస్తు బిడ్డవ కాదు ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు వారే మనకు మాదిరి బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మొదటి పేతృపత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం 
క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగుజాడల ఎందు నడుచున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయను చూసారా పిల్లరా క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధ అనుభవించి నింద అనుభవించి అవమానమును అనుభవించి ఐదు చీలల చేత కొట్టబడి తలలో ముళ్ళ కిరీటం పెట్టబడి ముఖమును ఊయబడి పలు రకాలుగా నింద అవమానము భరించిన వాడై రక్త శక్తుడై రక్త ముద్దై రక్తమంతా ఏరిలై పారుతున్నప్పటికీ తన శరీర దేహములో ఉన్న రక్తము నీరు వరి మారు వరకు వారు ఆయనను హింసించి ఉన్నారు ప్లారా ఆయన అన్ని రకాలుగా ఆయన్ని బాధ పెట్టి ఉన్నారు నీ కొరకు హలలుయా నా కొరకు హలలుయా ప్రియతని బిడ్డలరా ఎందుకు నీవు నేను కూడా ఆయన వలె ఉండాలని వాక్యం గమనిస్తున్న ప్లారా తన అడుగు జాలలో నీవు నేను కూడా నడవాలని నీకు నాకు మాదిరిగా క్షమించే మనసు నువ్వు నేను కూడా కలిగి ఉండాలి అనేక సార్లు అనేక మందిని క్షమించాలని వాంచ కలిగి ఆయన అనేక మందిని క్షమించాడు మాదిరి పెట్టి ఉన్నాడు ఈనాడు మనం పిల్లరా మాదిరిగా పెట్టుకోవాల్సింది ఈ లోకములో ఉన్న మనుషులను కాదు ప్రభుని యస్సు క్రీస్తు వారికి మించిన మాదిరి ఈ లోకములో ఎవరు ఎవరు కూడా లేరు పిల్లరా యేసు నే మాదిరిగా మనము ఎంచుకోవాలి యేసు నే మాదిరిగా పెట్టుకోవాలి పిల్లరా మీరు యేసు ఏమి మాదిరి ఉంచి వెళ్ళాడు మన కొరకు అంటే బాధపడి హింసించబడి నిందించబడి కొరడాలతో కొట్టబడి రక్తమంతా ఒలికినప్పటికీ ఏ పాపము చేయనాయన ఏ నేరము చేయనాయన ఏ దుష్కారం చేయనాయన నీతిమంతుడు అని సాక్ష్యం పొందిన ఆయన నిజ రక్షకుడని సాక్ష్యం పొందిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఏ నేరము చేయలేదని సాక్ష్యం పొందిన యేసు క్రీస్తు వారు ఈయన నిజంగా దైవ కుమారుడని సాక్ష్యం పొందిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన తలుసుకుంటే కోటు సేనల సమూహము పరలోకములో నుండి ఆయన తప్పించడానికి దిగుతారు కానీ నీకు నాకు మాదిరిగా ఉంచి ఉండాలని పిల్లరా ఆయన అడుగుజాడలో నీవు నేను కూడా నడవాలని ఏసయ్య ఆనాడు శిలువ మురాను పైన ఆ నిమిషించిన వారందరినీ కూడా క్షమించమని తండ్రి అయిన దేవునికి విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసి ఉన్నారు స్తోత్రం కలుగును గాక ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి ఒకరోజు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని పేతులు దర్శించి అంటున్నాడు దేవా క్షమించు క్షమించు అంటున్నావు ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి బైబిల్ గమ్దాన్ని ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే మత్తి రాసిన సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై రెండు వరకు చూస్తే డెబ్బది ఏడు ఏండ్లమారులు క్షమించమని ప్రభు నేస్తు క్రీస్తు వారు పేతురుకు బోధించాడు ఎన్నిసార్లు క్షమించాలండి డెబ్బది ఏడు ఏండ్లమారులు అంటే డెబ్బది ఏడు సంవత్సరాలు అంటే నీ బ్రతుకంత నీవు బ్రతుకు కాలం అంతా నీవు జీవించు కాలం అంతా క్షమించే వ్యక్తి అయి ఉండాలి ఇదే యస్సు క్రీస్తు వారు నీకు నాకు మనందరికీ మాదిరి ఉంచి ఉన్నాడు హింసించబడి మన కొరకు బాధ పెట్టబడి మన కొరకు పిల్లరా మనము కూడా సంగమా నీవు కూడా క్రీస్తు యస్ అడుగు జాడల్లో నడవాలని నీవు కూడా శత్రుని క్షమించాలని నీవు కూడా అనేకులను క్షమించాలని పిల్లరా మాదిరిగా ఉంచున్నాడు ఈ మొదటి మాటలో యేసు క్రీస్తు వారు పిల్లరా క్షమించే హృదయము ఎవరిని శత్రువుని హింసించిన వారిని పిల్లరా కనుక ఈ వాక్యం వింటుని నీవు కూడా క్రీస్తు అడుగు జాడల్లో నడవాలనే ఉద్దేశము ఆశను కలిగి ఉన్నట్లయితే నీవు కూడా క్రీస్తును మాదిరిగా పెట్టుకోవాలి బైబిల్ గ్రంథంలో ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఈ మార్చిపి నేను ముగిస్తాను స్టెఫన్ ఆనాడు ఉన్న యూదులు రాళ్లతో స్థాపనను కొడుతూ ఉంటుంటే ఆయన మోకరించి ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు కదా ఆయన ప్రార్థిస్తుండగా యస్సు క్రీస్తు వారు తండ్రి యొక్క తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్య ముందు కూర్చుండట చూచి దేవా నాయనా వీరి పైన ఏ పాపమును ఏ తప్పును మోపకము వీరిని క్షమించని 
స్థాపన కూడా ప్రార్థించాడు ప్రారా ఆ ప్రార్థన ఉన్న దేవుడు ఆ ప్రార్థన చే ఆ ప్రార్థన ద్వారా పే ఎప్పుడైతే స్థాపను వారి మీద పాపము మోపుకు వారిని క్షమించు ప్రభు అని ప్రార్థించాడో అప్పుడే దేవాతి దేవుడు ప్రారా ఆ సిచ్యువేషన్ అయిపోయిన తర్వాతే సవుళ్ళను పౌలుగా మార్చాడు దేవుడు ఎస్ నీ భర్తను క్షమిస్తే నీ భర్త నీతో కలిసి మందిరానికి వస్తాడు నీ భార్యను క్షమిస్తే నీ భార్య నీతో కలిసి సంతోషంగా ఉంటుంది నీ పిల్లలను క్షమించాలి నీ పొరుగు వాడిని క్షమించాలి నీ ఇరుగు వాడిని క్షమించాలి నీ యొక్క తోటి సహోదరులను క్షమించాలి నువ్వు క్షమించకుండా క్రైస్తవుడు కాజాలవు క్రైస్తవుడు కాదు క్రైస్తవుడు కొన్ని ముఖ్య లక్షణము యేసు క్రీస్తు వారు ఏమి మనం అడుగు మనకు ఉంచి వెళ్ళాడంటే ఆయన అడుగు జాడల్లో మనం కూడా నడవాలని ప్రియార ఆయన బాధపడి హింసించబడి అనేకులు కొరకు క్షమాపణ క్షమాపణ హృదయము కలిగిన వాడిగా ప్రియ దీని బిడ్డలు మనకు మాదిరి ఉంచున్నాడు అందుకే శిలువ ముని పైన మొట్టమొదటిసారి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు తండ్రి ఈరేమి చేయించున్నారు వీరిని క్షమించు క్షమించు క్షమిస్తావా నువ్వు క్షమించకుండా క్రైస్తవుడు కాదు ఎన్ని గుడ్ ఫ్రైడేలు చేసినా ఎన్ని వేస్టర్లు చేసినా ఎన్ని క్రిస్మాస్లు చేసినా ఎన్ని కృతజ్ఞత కూడికలు పెట్టుకున్నా దేవుని కొరకు నువ్వు ఎంత ఖర్చు చేసినా క్షమించే మనసు లేకపోతే నువ్వు క్రీస్తు వాడువు కాదు ఏసు వాడువు కాదు ఏసు బిడ్డవు కాదు ఒక మాట చెప్పి నేను ఆమె అంటున్నాను క్లారా నీవు పరలోకమందు ఉన్న నీ తండ్రికి నువ్వు కుమారుడై ఉండినట్లు నీ శత్రువులను క్షమించు నీ శత్రువులను ప్రేమించు నిన్ను హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయి ప్రభు తప్పక నిన్ను దీవిస్తాడు నువ్వు ప్రభుకు కుమారుడు అయింటావు యేసు క్రీస్తు వారు తండ్రి అయిన దేవునికి కుమారుడు దైవ కుమారుడు అందుకనే ఆ దైవ కుమారుడు తను హింసించిన వారిని ప్రేమించాడు తను హింసించిన వారి కొరకు ప్రార్థించాడు తన శత్రువులను క్షమించాడు ఆయన అంగీకరించబడ్డాడు ఈ రోజు కూడా నువ్వు అంగీకరించబడాలంటే దేవుని కుమారుడుగా దేవుని కుమార్తెగా వాక్యం చెప్పినట్లుగా మత్తి స్వార్త ఐదవ అధ్యాయం నలభై నాలుగులో చెప్పినట్లుగా మీరు పరలోక మందని మీ తండ్రికి కుమారులై ఉన్నట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించండి మీ శత్రువులను క్షమించండి మిమ్మల్ని హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఆమె అప్పుడు నీవు దేవుని కుమారుడు అనబడతా ఏ సుక్రీస్తు వాడు దైవ కుమారుడు అందుకే శత్రువులందరినీ ప్రేమించాడు హింసించిన వారిని ప్రేమించాడు నిందించిన వారిని ప్రేమించాడు పలు రకాలుగా ఆయన్ని హ్యాండ్ చేసి గడ్డము పుట్టుకుని లాగి ఆయన కొరడాలతో ఒకటి తక్కువ నలభై కొరడా దెబ్బలతో ఆయన అనేక రకాలుగా బాధ పెట్టిన వారిని క్షమించాడు క్షమించాడు ఈ మనసు కలిగి ఉండాలని ఈ లెంట్ డేస్లో ఈ మొదటి మాట ద్వారా ప్రభు నిన్ను నన్ను కోరుతున్నాడు పేతృపత్రికలు చూసాం కదా క్రీస్తు మన కొరకు బాధను అనుభవించి మనము తన అడుగు జాడల్లో నడవాలని మనకు మాదిరి ఉంచి వెళ్ళి ఉన్నాడు ఆ మాదిరి పొందుకుంటే నీవు పిల్లరా దైవ కుమారుడు అవుతావు దైవ బిడ్డవు అవుతావు దైవికమైన దీవిన దైవికమైన పరలోకము దైవికమైన ప్రాప్తి నీకు అనుగ్రహిస్తుంది ఆమె పిల్లరా బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే ఈ లోకములు ప్రయోజనం బిడ్డలారా దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ అనే మాట కాదు ప్రియోజనం బిడ్డలారా దుష్టుణ్ణి కూడా శిక్షించు అని కాదు దుష్టుని కూడా ప్రేమించు అందుకని యేసు క్రీస్తు వారు వారిని ప్రేమించాడు కాబట్టి ఈ మాటలో ఏసయ్య శత్రువులపై తనకున్న ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తూ వారందరినీ క్షమించాడు నీవు నేను కూడా అట్టి హృదయాన్ని క్షమా హృదయాన్ని కలిగి ఉండి దేవునికి కుమారులు కుమార్తెలమై జీవించి ఆ పరలోక రాజ్యానికి పౌరులుగా మారుదుగాక ఆ మెయిన్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించి దీవించి వర్ధల చేసి కృపాక్షేమాలతో నింపునుగాక మై గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆ మెయిన్ మీ అందరికీ నా వందనాలు మన్నాను కురిపించినావు పండ నుండి నీడుచినావు మన్నాను కురిపించినావు